Hello learners, this is Alisha Mahajan and as you know, we have already discussed the five methods of human resource planning. Now we are coming to the sixth method that is called work sampling. Dekh lijiye sabse pehle ki kisne develop kiya hai? Ye develop kiya hai L Tippet. L dot T I double P E T. So aap dekh sakte hai, isme kya calculate kiya jata hai? It calculates the percentage of time an operator spends on different tasks. Kitna portion time jo hai operator jo hai wo lagata hai ek different task mein, uh, ek uh, particular task mein. It means ki uh, yahaan par operator kya hai, imp, uh, matlab worker hai, ek worker ka humne time calculate karna hai ki wo kitna percentage of time alag alag different different task mein lagata hai. इसमें सैंपल साइज बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है और जो ऑब्जर्वेशन है वो रैंडम ऑब्जर्वेशन होती है सो ये की पॉइंट्स जो है आपको वो याद करने हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द फार्मूला ऑफ वर्क सैंपलिंग कि कैसे हम निकाल सकते हैं अपने सैंपल साइज को तो यहां पर आप फार्मूला देख रहे हैं n z2 p 1 p 1 ठीक है p2 so ये जो p है ये हमने different style का रखा it means इसका मतलब कुछ अलग होगा so अब हम देखते हैं formula n है हमारा sample size p है हमारी ये वाला ऊपर वाला p acceptable error level error level z है standard normal deviation and जो नीचे वाला p है उसका मतलब है the time worker was idle or occupied कितना time उसने फ्री रहा और कितना टाइम वो ऑक्यूपाइड रहा उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस आप सबको रेशियो एनालिसिस के बारे में तो पता ही होगा लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में हमने बेसिकली इतना डीपली रेशियो एनालिसिस पर नहीं जाना बस फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ मैन पावर हम रेशियो एनालिसिस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जांपल सेल्स अपॉन एम्प्लॉई कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई कितनी सेल कर रहा है उसके बाद नेक्स्ट मेथड इज मार्कोव चेन एनालिसिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इसमें क्या होता है बेसिकली ट्रांजिशंस होती हैं ट्रांजिशंस मतलब सबसे पहले चेन एक तरीके से बनेगी और हमने ये देखना है कि एक इंसान और एक एम्प्लॉई एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है अब कौन सी जगह अब हम इसको डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट देखिए इसमें सबसे पहले हम दो पीरियड्स चूज करते हैं दो पीरियड मतलब दो टाइम पीरियड एक हमने कर लिया फॉर एग्जांपल नीचे दिया है 2018 और 2019 इस इट मींस इतना गैप एक टाइम पीरियड और दूसरे टाइम पीरियड में अलाउड है ये नहीं कि हम तीन तीन साल चार चार साल का गैप रखें टू टाइम पीरियड टू बी चूजन एग्जांपल दी हुई है फॉर एग्जांपल 2018 से इसको 2019 कर लीजिए 2018 टू दो चार लेवल है फॉर एग्जाम्पल चार लेवल मतलब चार लेवल्स आपको फेस करने पड़ेंगे एक हायरार्की में दैट इज चेन में सो so, हमने देखना है इन लेवल्स में कौन सा एम्प्लॉई ऊपर गया है कौन सा नीचे गया है और ऊपर नीचे अब क्या आता है मींस कौन से एम्प्लॉई की प्रमोशन हुई है कितनी प्रमोशन हुई है अगर डिमोशन हुई है कितनी डिमोशन हुई है प्रॉफिट किया है कितना प्रॉफिट किया है सो so, ये हमें पता लगेगा एनालिसिस से और इस वजह से क्योंकि ये हायरार्की में चलते हैं चेन में चलते हैं मार्कोव की दी हुई है ये तो इस वजह से इस मेथड का नाम है मार्कोव चेन एनालिसिस होप यू आर क्लियर विद दिस ओके एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दीज ऑफ दीज लेक्चर वीडियोस व्हिच विल व्हिच विल बी इन द पीपीटी फॉर्म ये आपको जस्ट थोड़ा सा पर्सनल टच देने के लिए है अगर आपको पीपीटी फॉर्म में भी ये चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और आपको वो अवेलेबल हो जाएगी मार्कोव चेन एनालिसिस